एपिसोड के शुरुआत में एक चोर जिंगयोन नाम का लड़का एक बड़े से महल के सामने खड़ा था चोर जिंगयोन खुद भी किसी आम फैमिली से ताल्लुक नहीं रखता कुछ अर्सा पहले तक चोर जिंगयोन की फैमिली भी शहर की बड़ी मशहूर और इज्जतदार फैमिली में काउंट होती थी पर फिर उसकी सारी फैमिली का मर्डर हो गया उसके आस खड़े हुए शहर के सभी लोग बातें बना रहे थे की शो जिंगयोन यहाँ पर खड़ा क्या कर रहा है इतने में ही एक गार्ड अंदर से आकर शो जिंगयोन को अंदर ले जाता है और पीछे से लोग बातें बनाते रह जाते हैं कि इस गंद से अगर शिव फैमिली बात भी कर ले तो वो भी उनकी बड़ाई है अंदर जाने पर उसे शिव फैमिली के मास्टर से मिलवाया जाता है जो उससे यहाँ आने की वजह पूछते हैं और कहते हैं मेरे बर्थडे में तो अभी कुछ वक्त है तुम इतनी जल्दी यहाँ पर क्या कर रहे हो जो सिंह जोन जवाब देता है की मैं आपकी बर्थडे के लिए नहीं आया बल्कि आपके पुराने किए गए वादे के लिए आया हूँ आपको याद है न की जब हमारी फैमिली ने आप लोगो की फैमिली की जाने बचाई थी तब आपने वादा किया था की आप अपने घर से किसी बेटी की शादी हमारे साथ करेंगे मास्टर को ये सुनकर थोड़ा गुस्सा आता है लेकिन वो अपने गुस्से पर कंट्रोल रखते हुए कहते हैं कि ये सब तो हमने तुम्हारे फादर के साथ डिसाइड किया था पर अब तो उनका कोई अता पता नहीं है चौ सिंह यौन मास्टर की बात करते हुए उन्हीं से सवाल करता है क्या आपको मेरे फादर के बारे में कुछ पता है ये सुनकर मास्टर अब थोड़े थोड़े गुस्से में आ रहे थे की इतनी में ही यहाँ मास्टर की बेटी आ जाती है देखने में ही ये काफी खड़ूस और मगरूर ऐसी लग रही थी असल में भी शायद वो ऐसी ही है क्यूँकी उसने आते ही शौ सिंह यौन का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया है इसकी एक वजह ये भी थी कि बहुत छोटी सी उम्र में उसने सारे कल्टीवेशन लेवल पार कर लिए थे मैं आपको बताती चलूँ चाइनीज ट्रेडिशन के अंदर एक बात मानी जाती है कि अगर इंसान अपने ऊपर बहुत मेहनत करे अपने अंदर की एनर्जी को बाहर निकाले अपनी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को इकट्ठा कर ले तो वो एक न एक दिन इमोटल हो जाता है यानी एक ऐसा इंसान बन सकता है जिसे न कभी मौत आएगी और न ही कभी कोई चोट लगेगी कल्टिवेशन के नौ लेवल होते हैं और जो नौवी लेवल पे पहुंच जाता है वो सबसे ताकतवर कंसीडर किया जाता है अब जैसे हमने पहले बात की कि मास्टर की बेटी छोटी सी उम्र में नौवे लेवल पे पहुंच चुकी थी जबकि चो सिंह यौन कल्टिवेशन के सिर्फ दूसरे लेवल पर था वो लड़की चो सिंह यौन से कहती है कि मैं और तुमसे शादी करूँ तुम तो अभी बच्चे लगते हो न तुम्हारे अंदर ताकत है और न ही स्किल इस बात का शो सिंह यौन जवाब देता है की इतनी खुश की जरूरत नहीं मैं तुम नहीं बल्कि इस घर की मेट ऐसी शादी करना चाहता हूँ ये सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं शो सिंह यौन यही पर बस नहीं करता बल्कि उस लड़की को आईना दिखाते हुए ये भी कहता है कि उस मेड का दिल साफ है और वो हमारी फैमिली का हिस्सा बन सकती है तुम नहीं तुम्हारे अंदर तो कोई भी खूबी नहीं ना अच्छा दिल है और ना ही अच्छा एटीट्यूड ये सुनकर लड़की भी गुस्से ऐसी पागल हो गयी थी वो अपनी पावर्स का यूज करते हुए यहाँ पर एक तूफान ले आती है लेकिन चो सिंह यौन यहाँ किस ऐसी डरने वाला था मास्टर खुद ही अपनी बेटी को शांत करवा लेते हैं और शो जिंगयोन को एक कॉन्ट्रैक्ट देते हैं ये शादी का कॉन्ट्रैक्ट था और इस कॉन्ट्रैक्ट के बाद शो जिंगयोन का और उसकी वाइफ का शुई फैमिली से कोई ताल्लुक ना रहता अब वो दोनों बाहर की तरफ निकल रहे थे और सभी लोग शो जिंगयोन को देख देख कर हंस रहे थे कि उसने एक मेड से शादी कर ली मास्टर की बेटी भी पीछे ऐसी कहती है हाँ उसकी तो औकात यही है ये बात अब शो सिंगयोन को भी गुस्सा दिला देती है और वो उसकी तरफ देख कहता है की ज्यादा गरूर भी अच्छा नहीं होता मैडम तुम्हें मैं एक साल बाद होने वाले इलेक्शन कंपटीशन के अंदर देखूंगा इस लड़की की तो इज्जत पे बात आ जाती है कि ये छोटा सा लड़का मुझे चैलेंज कर रहा है वो भी उसे हरा कर उसकी औकात उसे दिखाना चाहती थी इसीलिए उस लड़की ने भी चैलेंज कबूल कर लिया था इसके बाद शो सिंह यौन अपनी वाइफ को लेकर अपने घर आ जाता है जैसा हमें पहले पता है की शो सिंह यौन की फैमिली भी किसी टाइम में यहाँ की बड़ी फैमिली में काउंट होती थी पर उनकी फैमिली के सभी लोगो के मर्डर के बाद उनकी फैमिली का नाम और निशान तक यहाँ रहा यहाँ तक तो सब ठीक था लेकिन सोचने की बात ये थी कि शो सिंह यौन ने एक मामूली सी मेड से शादी क्यों की हमें पता चलता है कि शो सिंह यौन दूसरी बार पैदा हुआ है यानी उसे एक नई लाइफ मिली है वो रिकॉर्न हुआ है उसके पास एक रिकॉर्नेशन स्टोन भी है जो उसे दिखा रहा था कि जब श्री फैमिली ने उस पर हमला किया था तो यही वो मेड थी जिसने दवाई बनाकर शो सिंह यौन का इलाज किया था सिर्फ यही नहीं शो सिंह यौन की जान बचाने के लिए इस मेड ने अपनी जान भी गवा दी थी शो सिंह यौन अपने आप से वादा करता है कि वो अब इस लड़की का यानी अपनी वाइफ का इतना ख्याल रखेगा कि दोबारा उसे कोई मुश्किल नहीं आएगी इसके बाद वो अपनी वाइफ को एक रूम दिखाते हुए खुद चला जाता है कल्टीवेशन प्रैक्टिस के लिए वो अब अपना लेवल हाई करना चाहता है क्योंकि उसे एक साल बाद उस मगरूर लड़की का भी गरूर तोड़ना है उसे हरा उसे जल्द ऐसी जल्द अपने आप को कल्टिवेशन के नौवे लेवल तक पहुँचाना था शो सिंह यौन एक मंत्र पढ़ता है और अपने सर ऐसी रिकॉर्नेशन स्टोन को बाहर
था जिसने शोजिंग्योन को एक नई जिंदगी दी थी एक नई शुरुआत इसको निकालते ही शोजिंग्योन को एक सोच आती है उसे लगता है की ड्रीम लैंड के अंदर वो कल के नोवे लेवल पर पहुँचने ही वाला था लेकिन किसी ने उस पर हमला करके उसे नाकाम बना दिया ड्रीम लैंड असल में वो जगह है जहाँ पर सोल्स डिकार्ड होने से पहले पहले रहती हैं, यानी जहाँ पर रूहे दोबारा पैदा होने से पहले रहती हैं। वो ड्रीम लैंड की सारी की सारी ताकतें याद करने की कोशिश कर रहा था सारी ही मूव्स जो उसने ड्रीम लैंड में सीखी होंगी वो उसे याद करने की कोशिश कर रहा लेकिन मजान है जो उसे कुछ भी याद आए तब वो एक रिकॉर्डिशन बुक बाहर निकालता है ये किताब हेवन के कुछ जीनियस लोगो ने कल्टिवेशन के ऊपर लिखी हुई है इसके अंदर कल्टिवेशन के सारे लेवल और सारी मूव्स के बारे में लिखा हुआ है इस किताब को लिखने वाले हेवन के जीनियस लोग हैं वो इस किताब की एक मूव को यूज करने की कोशिश करता है लेकिन नाकाम हो जाता है क्योंकि अभी उसके पास एक कमजोर बॉडी थी जो कि कल्टीवेशन के सिर्फ दूसरे लेवल तक ही काम आ सकती थी वो सोचता है कि मुझे कल्टीवेशन के सारे लेवल्स पार करने के लिए एक साल की प्रैक्टिस करनी होगी प्रैक्टिस करते करते सुबह हो जाती है अब उसकी वाइफ उसे नाश्ते के लिए बुलाने आई थी पर वो अभी भी प्रैक्टिस में ही मसरूफ था इस दौरान कुछ बुरे लोग आकर शोजिंग्योन की वाइफ और उसके एक आदमी को मारने लग जाते हैं अंदर बैठे शोजिंग को ये सब पता चल जाता है और उसे अब अपने लोगों को बचाने के लिए अपनी प्रैक्टिस तोड़नी पड़ती है और बाहर जाकर उन बुरे लोगों का सामना करना पड़ता है शोजिंग्योन बदतमीज तो नहीं था लेकिन इन बदतमीज लोगों की बदतमीजी का जवाब वो अच्छे से देता है वो उन्हें मार कर वहाँ से भगाने की कोशिश करता है और जाते जाते वो लोग शोजिंग्योन को वार्न कर जाते हैं की तुमने हमें मारा है ना हम तुम्हें फैमिली क्लैन की मीटिंग के अंदर देख लेंगे शोजिंग्योन जो की इतना ताकतवर नहीं है वो इन लोगों का मुकाबला कैसे करेगा जानने के लिए अगला एपिसोड जरूर देखिएगा